Figures in trees screech, the sun steams, the near air models, et voila, the brooding nimbus. Real death, real death, it's an old world custom, a certain semblance of knowing what's what, without which nothing works. Je ne vais pas dire à chaque fois qui a traduit quoi, c'est euh, certaines des personnes que j'ai nommées précédemment. Euh, voilà. Calme remous à l'orée de la mer, silhouette stridente dans les arbres, le soleil cuit, le presque-air effare, et voilà le nimbus chagrin. La mort, la vraie mort, coutume du vieux monde, un certain semblant de savoir à quoi ça rime, sans quoi rien ne marche. The one God. Once, heaven was just a boy and a girl and a path to the beach. That was before the rooms were gutted and you learned how to exhibit bereavement would earn your weight in brimming moon loggers, literally the bee's knees. The shoulders of Roland de Smoke cuddled two abreast on a tray. While air lasts, cities also die. Old gas bags with quilted manners, pre-puce, because the English taste in pictures slackened. Then again, despite the poison crumbs, the two just walk on tiptoes out of doors, 
pressing along the keen incline. What will happen, what to say, if and when the first door opens, the wings flutter in turn as nights subside. Un seul Dieu. Jadis, le paradis se résumait à un garçon, une fille et un chemin vers la plage. C'était avant que les chambres aient été vidées et qu'on apprenne comment exhiber un deuil. On va gagner ton poids en débordement de bière lunaire. Littéralement, la treille de la belle abeille. Les épaules de Roland de Smoke câlinent ces deux là côte à côte, sur un plateau. Tant qu'il y a encore de l'air, les villes meurent aussi, vieux moulins à parole, aux manières molotonnées, prépuce parce que le goût des plaies pour la peinture s'est relâché. Et puis, malgré les miettes de poison, ils sortent tous les deux sur la pointe des pieds, pesant sur la pente escarpée. Que se passera-t-il Que dire si la première porte s'ouvre Les ailes battent à leur tour, tandis que la nuit se retire Um, the next poem is uh, an instance of severe chutzpah. You know what chutzpah is? Okay. I don't go to Broadway delicatessens. Hubris, <laughs> I suppose, would be the equivalent. Nerve. Um, Louise Marine, do you want to read the French first? Do you think it's. Sure. En fait, c'est une traduction de Stéphane Mallarmé. Traduction, mais bien traduite par Stéphane Mallarmé. <rire> la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer balançant ta mature, lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à la dieu suprême des mouchoirs. Et, peut-être, les mâts, invitant les orages, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots Mais, ô oh, mon cœur, entend le chant des matelots. I, th I think it's um, maybe 30 years, 30 ans, 30 ans, ça fait 30 ans, um, since I um, started trying to translate this poem. <laughs> The sea breeze, the flesh is sad, alas, and I've read all the books. To flee, out there, I sense some birds are drunk from reeling amid unknown foam and skies. Nothing, no old gardens reflected in eyes will restrain this heart so immersed in the sea, O oh, nights, nor the barren clarity of my lamp on the blank paper, its white defense, nor my young wife nursing her babe. I'll leave, steamer rocking your spars, weigh anchor for some exotic climb. Ennui, unhinged by cruel hopes, still believes in handkerchiefs, the ultimate goodbye. And perhaps the masks inviting storms are those a wind will send keeling onto wrecks, lost, with no masts, no masts, no fertile atoll shore. But oh, my heart, listen to the sailor's song. And then, um, I think we'll read a, a, a birth, the birthday greeting, uh, line by line. And this is called Birthday Greetings. Joyeux anniversaire. 
and it's, uh, it, it's after uh, something that I read, uh, and I can't remember what it was, by Françoise de la Rochefoucauld. Après François de la Rochefoucauld. But to you, à toi, one of very few, l'une des très rares, good excuses, bonnes raisons, ever given, que l'on ait trouvé, for life on earth, de vivre sur terre. Um, business. Sure. Roses are red. The, god, the gods favor mostly honey. Containment bars all exit insofar as the bouncing ball dispenses with unlikely arrival. What horses are to marriage or a pirate dish of dead man's bones, so is passionate love best compared to a fire ignited across a calm, reflective stream. Yours, as the bright lights spin out of time, as if you had summoned them. Affaire. Les roses sont rouges, le miel surtout à la faveur des dieux. L'endiguement bloque tout issue dans la mesure où la balle bondissante se passe d'improbables arrivées. Ce que les chevaux sont au mariage ou au plat d'ossement humain des pirates, de même, l'amour-passion se compare le mieux avec un incendie qui embrase un flot calme et réfléchissant. Le tien, tandis que les lumières vives spiralent hors du temps, comme si tu les avais sommées. This is called dress trope. And I don't know if, you know, we have an expression dress code. Uh, uh, but in uh, American schools, colleges, universities, and maybe in French colleges and universities, there's the use of this word trope, which I think is absurd. Critics should wear white jackets like lab technicians. Curators, zookeepers' caps, and art historians' lead aprons to protect them from impending radiant fact. Donc, il expliquait que son, son agacement à, à l'égard du mot trop, parce qu'il estime qu'il y a trop de trop. Euh, trop vestimentaire. Trop de trop. <rire> Trop vestimentaire. Les critiques devraient porter des vestes blanches comme les techniciens de laboratoire, les conservateurs de musées, des casquettes de gardiens aux eaux, et les, les historiens de l'art, des tabliers de plomb pour les protéger de l'imminence de fer rayonnant. Euh, reprise So, uh, hmm. maybe I should explain that this is an unusual kind of poem because it's a poem where, um, as if a play had taken place and I was the actor in the play, these lines were delivered to me to say in ordinary conversation at the dinner table with some friends. And then when I came home, I remembered almost every word I'd said and I wrote it down. And it was because somebody responded with a kind of a blank face to um, an expression that um, used to be very common in fairy tales and movies, reprise. Do you want to explain? Bill disait que le poème est né à l'occasion d'un dîner où il a eu l'impression d'être comme dans une pièce de théâtre, comme si il faisait une tirade, il est rentré chez lui et a écrit ce, a écrit ce, ce, ce poème euh, dont l'occasion lui était un petit peu particulière et étrange. Happily ever after, don't, you don't know that feeling? After many difficulties, the two stars are kissing with their eyes closed and the music swells. 
The screen says the end in big block letters. Happy ending, you're set for life. In the seats, everyone is choked up, crying for the happiness such prolonged kissing promises. Meanwhile, kissing itself is amazing. I got completely lost in it. I went out and started kissing anyone I could find. Who? I always had good taste in women. <laughs> Reprise. Heureux pour le restant de leur jour. Tu n'as jamais eu ce sentiment Après moult difficultés, les deux stars s'embrassent, les yeux clos et la musique s'enfle. L'écran dit « the end » en grand pâté de lettres. « Happy ending ». Vous êtes garé pour la vie. Dans les fauteuils, les gorges se nouent. Tout le monde pleure à l'idée du bonheur que promettent des baisers si longs. Pendant ce temps, en donner des baisers, c'est vraiment pas mal. Je m'y suis complètement perdu. Je suis sorti et me suis mis à embrasser les premières personnes venues. Qui Ah, les femmes, j'ai toujours eu bon goût. Et le dernier poème de Manier, que Olivier et moi vont lire, is a, a poem um, uh, that's one of a, a, a number of very new poems. I think this is the first time I've read it aloud. And it's called Monogram, and it's dedicated to uh, another poet, uh, Bernadette Mayer. Just one more vintage movie, Bat Wings Tonight at the Balmasque, another of Earth's creatures stuffed by distinguished pedigree. I get a lot of madcap ideas about sentience, how knowing has put you down in the book, forbidden speech recognition, else why make such a face? And now it's luck no longer mouth that moves when fastidious rummage whispers to divulge a surplus, a clue if not the key. Prospect my question laps up for good. I lean to it, knowing you, first person dwindle, tweet, tweet, prick. Monogramme. Juste un vieux film de plus, col cassé ce soir au bal masqué, une autre créature terrestre empaillée par un pédigré distingué. J'ai plein d'idées loufoques sur la faculté sensible. Comment savoir vous vaut d'être fiché Reconnaissance de discours interdite. Pourquoi, sinon, tirer une telle tête Et là, c'est la chance, non plus la bouche qui bouge, quand un fastidieux remue-ménage murmure pour divulguer un surplus, un indice, sinon la clé. La vue que ma question gobe pour de bon, je penche pour. Te connaissant, première personne menue, so Olivier and I have spent a lot of time since we began knowing each other. Uh, I don't know how long it's been, a century or two. And uh, uh, a lot of times uh, speaking about and writing to each other about Frank O'Hara. And as you know, uh, um, uh, Olivier has translated a lot of Frank O'Hara's poetry into French. I consider him the uh, world's leading uh, expert uh, on Frank O'Hara. No shit. <laughs> and um, so, um, we're going to read two poems uh, that are among my very favorite poems of O'Hara's. Um, the first is called Sleeping on the Wing, and the second is called Rhapsody. So should, which do you think is? Continue your choice. My choice. Okay. Sleeping on the wing. Perhaps it is to avoid some great sadness, as in a restoration tragedy, the hero cries, Sleep, oh, for a long sound sleep, and so forget it. That one flies, soaring above the shoreless city, veering upward from the pavement, as a pigeon does when a car honks or a door slams, the door of dreams. Life perpetuated in party-colored loves and beautiful lives, all in different languages. 
Fear drops away too, like the cement, and you are over the Atlantic. Where is Spain? Where is who? The Civil War was fought to free the slaves, was it? A sudden downdraft reminds you of gravity and your position in respect to human love. But here is where the gods are, speculating, bemused. Once you are helpless, you are free. Can you believe that? Never to waken to the sad struggle of the face, to travel always over some impersonal vastness, to be out of forever, neither in nor for. The eyes roll asleep as if turned by the wind, and the lids flutter open slightly like a wing. The world is an iceberg, so much as invisible and was and is. And yet the form, it may be sleeping too. Those features etched in the ice of someone loved who died. You are a sculptor, dreaming of space and speed. Your hand alone could have done this. Curiosity, the passion and desire, dead or sleeping, is there speed enough? And swooping, you relinquish all you have made your own, the kingdom of yourself sailing. For you must awake and breathe your warmth in this beloved image, whether it's dead or merely disappearing, as space is disappearing and your singularity. En fait, ce, ce poème est extrait d'un recueil qui s'appelle « Méditation dans l'urgence » dans la traduction française euh, que j'ai réalisé avec Ron Padgett. On était deux à, à, à traduire. Dormir au vol. Peut-être est-ce pour éviter une grande tristesse, comme dans une tragédie de la restauration, quand le héros s'écrit « Dormir » ou « Dormir longtemps » et profondément et ainsi tout oublier. Que l'on s'envole s'élevant au-dessus de la ville sans rivage, montant à la verticale depuis la chaussée comme un pigeon, lorsqu'une voiture klaxonne ou une porte claque, la porte des rêves, vit perpétuer un amour bariolé, de beaux mensonges, tous dans des langues différentes. La peur tombe aussi, comme le ciment, et tu es au-dessus de l'Atlantique. Où est l'Espagne Où est qui la guerre de sécession a eu lieu pour libérer les esclaves, c'est ça Soudain, un courant d'air descendant te rappelle à la gravité et à ta position concernant l'amour humain. Mais c'est ici que se trouvent les dieux, spéculants, perplexes. Lorsque tu n'y peux rien, tu es libre. C'est pas croyable, ça Ne plus jamais se réveiller pour la triste grimace d'un visage Toujours voyager au-dessus d'une immensité impersonnelle Être en dehors, toujours, ni dedans, ni pour les yeux roulent ensommeillés comme s'ils étaient tournés par le vent et les paupières s'ouvrent un peu en palpitant comme une aile. Le monde est un iceberg, il y a tant de choses invisibles. Et l'était, et l'est, et pourtant la forme, elle est peut-être en sommeil aussi. Ces traits gravés dans la glace d'une personne aimée qui est morte. Tu es un sculpteur rêvant d'espace et vitesse. Ta main seule aurait pu faire ça. La curiosité, main passionnée du désir. Mort ou endormi. Y a-t-il assez de vitesse Et fondant, tu abandonnes tout ce que tu as fait tien, le royaume de ton moi voguant, car tu dois te réveiller et insuffler la chaleur dans cette image aimée, qu'elle soit morte ou bien sur le point de disparaître, comme l'espace disparaît et ta singularité. And, and the... The last poem I will read is uh, Rhapsody. Five fifteen Madison Avenue, door to heaven, portal, stopped realities and eternal licentiousness, or at least the jungle of impossible eagerness. Your marble is blonde, is bronze, and your liana's elevator cables swinging from the myth of ascending. I would join or declining the challenge of racial attractions, they zing on into the lynch, dear friends. While everywhere love is breathing draftily like a doorway linking 53rd with 54th, the eastbound with the westbound traffic by eight millions, oh, midtown tunnels, and the tunnels, too, of Holland. 
Where is the summit where all aims are clear, the pinpoint light upon a fear of lust, as agonies of needlework grows up around the unicorn and fences him for milk and yogurt work? When I see Johnny, I know he's thinking of John Erickson playing the Rachmaninoff second, or Elizabeth Taylor taking sleeping pills, and Jane thinks of Manderley and Irkutsk while I cough lightly in the smog of desire, and my eyes water achingly, imitating the true blue. A sight of Manahatta in the towering needle, multifaceted insight of the fly in the stringless labyrinth, Canada plans a higher place in the Empire State Building. I am getting into a cab at 9th Street and 1st Avenue, and the Negro driver tells me about a $120 apartment where you can't even walk across the floor after 10 at night, not even to pee, because it keeps them awake downstairs. No, I don't like that. Well, I didn't take it. Perfect in the hot, humid morning on my way to work, a little supper club conversation for the mill of the gods. You were there always, and you know all about these things, as indifferent as an encyclopedia with your calm brown eyes. It isn't enough to smile when you run the gauntlet. You've got to spit like Niagara Falls on everybody, or Victoria Falls, or at least the beautiful urban fountains of Madrid. As the Niger joins the Gulf of Guiana, near the Venemsha Bar. That is what you learn in the early morning, passing Madison Avenue, where you've never spent any time, and stores eat up light. I have always wanted to be near it, though the day is long, and I don't mean Madison Avenue. Lying in a hammock on St. Mark's Place, sorting my poems in the rancid nourishment of this mountainous island. They are coming. And we holy ones must go. Is Tibet historically a part of China, as I historically belong to the enormous bliss of American death? Rhapsody is an extract of a book that is called Poem Déjeuner in French, always in a tradition that I have done with Roy Rhapsody. 515 Madison Avenue, Porte du Paradis. Portail, adieu, réalité et licence éternelle, ou du moins jungle d'un impossible enthousiasme. Ton marbre est de bronze et tes lianes des câbles d'ascenseur se balançant du haut du mythe de la montée, auquel j'adhérerai, ou refusant le défi des attirances raciales, elle file en sifflant au lynchage, chers amis, pendant que partout l'amour respire en coup de vent, comme un passage entre la 53e et la 54e. La circulation vers l'est, avec la circulation vers l'ouest de 8 millions de personnes, au tunnel de Midtown et les tunnels aussi de Hollande. Où est le sommet où tous les objectifs sont clairs, pointe de lumière sur la peur de la luxure, alors que le canevas de l'angoisse se tisse autour de la licorne et l'enferme pour la traire et faire du yaourt. Quand je vois Gianni, je sais qu'il pense à John Erickson jouant le deuxième de Rachmaninoff, où Elisabeth Taylor prenant des somnifères et Jane pense à Manderley et Irkoust, pendant que je tousse doucement dans la pollution du désir et douloureusement mes yeux se mouillent imitant le vrai bleu. Une vue de Manahata du haut de l'immense aiguille aperçue aux multiples facettes de la bouche dans le labyrinthe sans fil. Le Canada prévoit de construire un bâtiment plus haut que l'Empire State Building. Je monte dans un taxi au coin de la 9e rue et de la 1 avenue. Et le chauffeur noir me parle d'un appartement à 120 dollars. Où on ne peut pas marcher après 10 heures du soir, même pas pour aller pisser, parce que ça empêche de dormir ce dessous. Ah non, ça ne me plairait pas. Mais bon, je ne l'ai pas pris. Parfait, en ce matin chaud et humide, sur le chemin du travail, cette petite conversation de thé dansant pour le moulin des dieux. Tu es là depuis toujours, et tu sais toutes ces choses avec l'indifférence d'une encyclopédie. Tes yeux bruns et calmes, il ne suffit pas de sourire quand tu essuies le feu. Il faut que tu craches comme les chutes du Niagara sur tout le monde, ou les chutes de Victoria, ou au moins les belles fontaines urbaines de Madrid, alors que le Niger se jette dans le golfe de Guinée, près d'une Madame Chapar. Voilà ce que tu apprends de bon matin quand tu passes par Madison Avenue, 
où tu ne t'es jamais attardé et les magasins emploutissent la lumière. J'ai toujours voulu en être proche, bien que la journée soit longue, et je ne parle pas de Madison Avenue. Allongé dans un hamac à South Park's Place, occupé à trier mes poèmes, dans l'alimentation rance de cette île montagneuse, ils arrivent et nous, les saints, devons partir. Est-ce qu'historiquement le Tibet fait partie de la Chine Aussi historiquement que j'appartiens à l'énorme béatitude de la mort américaine. Mmh.